What will the weather be like tomorrow? One, two, three, four. What will the weather be like tomorrow? It will be cold and stormy. What's summer like in your country? It's sunny, it's hot. What's winter like in your country? It's foggy, it's snowy. Okay. Now, bây giờ cô sẽ dịch nhá. What will the weather be like tomorrow? Chị tiết ngày mai như nào thế? What will the weather be like tomorrow? It will be cold and stormy. Nó sẽ lạnh và có bão. What's summer like in your country? Một ngày ở đất nước của bạn thì thế nào? It's sunny, it's hot. Nó có nắng và nóng. Được chưa? Tiếp theo này. What's the winter like in your country? Mùa đông ở đất nước của bạn thì sẽ như thế nào? It's foggy, it's snowing. Có sương mù và có tuyết. Được chưa nào? Ok. Nào bây giờ thì cô sẽ để ôn tập lại unit này thì cô sẽ cho Khánh Linh nghe một vài đoạn hội thoại nha con nhá. Về chủ đề này để con nhớ lại tất cả các từ mới mình đã học. Chúng một chút nha Khánh Linh. Khánh Linh, Khánh Linh nào học lớp mấy nhỉ con nhỉ? Năm, năm nay con học lên lớp 6 ạ. Ok. Một chút. Ok, nào bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình nhá. Nào con nhìn được à Con nhìn được màn hình thì con bảo cô nha. Còn sale chính hãng giữa tháng miễn phí giao hàng không đồng tại app này. Ừ, được rồi ạ. Hi, my name is Jimmy Perry and welcome to Mooncake. We're ESL 
teaching is made easy. If you're new here, then you need to know that I make weekly ESL teaching tip videos to help you improve your English teaching. So if you are teaching ESL abroad, make sure you subscribe below and hit that notification bell for weekly ESL teaching tips. Also, real quick, if you are new here, say hi in the comments below and let me know where in the world you're teaching. The weather. It affects everything that we do, from what we eat, to what we wear, and at times, even whether or not we want to go outside. No. So, it's an important subject to teach our young kindergarteners, even in English. But, how can we teach it without them getting bored? Well, stay tuned because today I'll be sharing my method on how to teach young learners the weather that not only keeps students' attention, but also gets them speaking English quickly. And make sure you stay tuned right to the end where I'll be sharing some different ways in which you can expand on your weather vocabulary. Now, today's example can be used for either online or classroom-based teaching, but today I'll be using online teaching as an example. So with all of that out of the way, let's get started. For this activity, all you're going to need are some flashcards of the vocabulary you'd like to practice. Now, if you'd like to save yourself some time on prep, then today's flashcards are available on the Mooncake English webpage linked below. So make sure you check it out. Now, if you're in the classroom, then we're going to start by positioning the class in a semicircle with you, the teacher, in the middle. Next, we need to let students know that we're going to be talking about the weather. But when we do this, we need to be careful not to use too many big words or long sentences. For example, OK, everybody, what we're going to do is we're going to look outside, look outside, and you're going to tell me what the weather is today. Because when we use too much language which is beyond our students' level of comprehension, then all they hear is So instead of using long sentences and words to try and explain to students that we're going to talk about the weather, we're just going to transition using a song. What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy or windy? What's the weather? What's the weather? Next, we're going to take those weather flashcards and we're going to introduce them one by one using chants and TPR as we do. Now, if you're not sure how to use chants and TPR in your classroom, then make sure you check out my video on TPR, links below. Stormy, stormy, zzz, zzz, zzz. Stormy, stormy, zzz, zzz, zzz. Rainy, rainy, splash, splash, splash. Rainy, rainy, splash, splash, splash. Now, it's really important that we're using TPR, that we're using the same actions for the different vocabulary words that we're teaching every time that we teach it. This is so our younger students have more time to digest and link those actions with the words and their meaning, therefore learning them faster. Now, if you're based in the classroom, you're going to place those flashcards on the floor in front of you, face up, one by one, as you introduce the cards. However, if you're teaching online, you'll do effectively the same thing but using your digital whiteboard. Once you've been through all the flashcards, they should be laid out for students to see. Next, we're going to chant as a group all together. Are you ready? Look outside. Look outside. Look outside. Look outside. Note the rhythmic chant and the repetition as we practice this sentence. Next, if based in the classroom, you're going to pick up a card, or if you're teaching online, you're going to highlight using your digital whiteboard and ask the class all together. Hmm. Is it stormy today? And then right away, you're going to chant with the whole class all together. No, it's not. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Now, once again, it's really important to note the rhythmic chant and repetition that we use here because this helps us to get students speaking in sentences rather than just using a yes or no response. Now, no matter the weather, let's say it was sunny, you leave that flashcard to last. This means that students get lots of repetition of practicing that no, it's not before you move on to the weather of the day. Ding, 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 ding. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Today is a sunny, sunny day. Boom, boom. Today is a sunny, sunny day. Boom, boom. It's a sunny day. A sunny day. 
Today is a sunny, sunny day. Boom, boom. You're then going to take that flashcard and you're going to put it on your weatherboard or in a prominent place where students can revert back to it later in the day. Now, obviously, this is how I would teach my very young learners the weather, but I would start to incorporate the weather as part of my daily lessons just because it's so easy to expand upon the language that we use when we talk about the weather. So we can start by teaching students to identify and name different types of weather. But after that, we can really start to expand. So we can teach students weather nouns. So for example, raindrops or a rainbow, the sun, a cloud. After that, you can start talking about what the weather does. So the rain creates puddles, the wind can move the trees, and the sun shines down on us. After that, you could talk about the sky. What color is the sky? What color is the sky during different types of weather? After that, you could talk about temperature and how temperature then links into seasons. The list really is endless, so don't get caught in that trap of just teaching a few weather descriptions to students and then leaving it at that. The more you expand upon students' weather vocabulary, then the better their day-to-day -day English is going to be. So think about your class, their level of English, and how you can best expand upon their language using weather. So there you have it, a fun way to keep your students engaged while teaching the weather. If you want to get your hands on some of those Mooncake weather flashcards, make sure you check them out, linked below, and hit that like button and comment with the word help in the comments below if you found this video to be helpful. That's it for this video, thanks so much for watching. You can find me on Facebook, Instagram and Twitter, or if you're interested in a teacher tea where we've got some brand new designs just in, you can find them linked below. And of course, remember to subscribe and hit that notification bell for more weekly ESL teaching tips from Mooncake. Okay, that is the end of the video clip. Lin, can you hear me? You hear me? Yeah. yeah? yeah. Okay. Yeah. Bây giờ mình sẽ chuyển sang uh, mình sẽ chuyển sang một cái um, unit khác con nhá. Thế yeah. nào? Okay, mình nhìn đợi một chút cô sẽ mở cái uh, Bởi vì cái cái giáo trình của con nó bị lỗi ấy. Nên cô phải cải lại bây giờ lại mất linh mất rồi. À đây rồi. Ok, bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình nha Nhờ Khánh Linh nhìn thấy thì Khánh Linh thảo cô nha Ờ, nhìn thấy rồi ạ. À.
Ok, rồi bây giờ mình học ra một cái unit mới nha Nào, đầu tiên này Which place do you, do you like to be there? Cái câu chủ đề cho bài học tuần này đúng không? Which place Which would you like Có biết câu này có nghĩa là gì không con? Này có nghĩa là... Gì nhỉ? Này có nghĩa là đi... À, ở những đâu? Ở đâu? Sai mất rồi, câu này là... Bạn muốn đi thăm thăm nơi nào? Những, những nơi nào? Quý thế bạn muốn đi thăm nào ok con ghi vào vở đi con con biết xong rồi ạ à. ok rồi mình sao tiếp nha which chúng ta sẽ đến với new word đây là các từ mới trong cái unit này từ đầu tiên which 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 ở đây có nghĩa là nào nào tiếp theo chúng ta sẽ có place ở đây có nghĩa là địa điểm cho place được chưa tiếp theo pagoda 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 đây có nghĩa là của được chưa nào tiếp theo bridge bridge ở đây có nghĩa là cầu bạch cầu cứ đọc đi rồi tí nữa cô sẽ cho tập đọc temple 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 đọc cho cô nào temple 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 đây có nghĩa là đền được chưa nào tiếp ok hết rồi được chưa nào bây giờ mình sẽ đọc nha which which place Place. Pagoda. 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 Bridge. Bridge. Temple. Temple. Ok, đọc lại lần nữa nha. Which. Which. Âm trở cuối con. Which. Which. Place. Plane. Pagoda. Pagoda, bridge, bridge, temple, temple. Okay, được rồi. Con đi từ mới vào vở đi.
thưa cô con xong rồi ạ. Ok, tiếp nha. The weather. Ok, bây giờ mình sẽ đến với phần là hội thoại để cho nào. Conversation. Nào, nghe nha. The weather is beautiful in Hanoi today. The weather is beautiful in Hanoi today. Đọc đi con. The, the weather is beautiful in Hanoi today. Okay. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay, tiếp nha. Would you like to go somewhere, Tom? Would you go to like? Would you like to go somewhere, Tom? Would you like to go somewhere, somewhere Tom? Tom? Okay. Yes, I like to. Yes, I'd like to. Yes, I like to. Which place would you like to visit? A museum or a pagoda? Which place would you like to visit? A museum or a pagoda? Đọc đi con. Which place? Which place would you like to visit? A museum or a pagoda? Pagoda, museum or pagoda? Đọc cho cô nào. Pagoda. Pagoda. Okay, I'd like to visit a pagoda. I'd like to visit a pagoda. I like to visit a pagoda. 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 Okay, tiếp. Let's visit Trung Quốc pagoda. Let's visit Trung Quốc pagoda. Let's visit Trung Quốc. Trung Quốc. Okay. Okay. Let's go. Okay. Let's go. Okay. Let's go. Okay. Now, là xong của hội thoại rồi. Bây giờ của hội thoại này cho con nhá. Tim. Would you like yes, to go somewhere, I'd like to. Tom? Would you like to go somewhere, Tom? Bạn có muốn đi đâu không, Tom? Yes, I'd like to. Có, tôi rất là thích. Which place would you like to visit? A museum. Or a pagoda. À, bạn muốn đi thăm cái địa điểm nào thế? Là bảo tàng hay là chùa chiên? I'd like to visit a pagoda. I'd like to visit a pagoda. Tôi muốn đi thăm chùa. Let's visit okay. Trung Quốc pagoda. Let's visit Trung Quốc pagoda. Vậy hãy đi thăm chùa Trung Quốc đi. Okay, let's go. Okay, đi nào. Let's go. Như thế nào? Nào, ở phần này con sẽ có ngữ pháp này cấu trúc ngữ pháp là chính là which place would you like to go dot 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 or dot 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 có nghĩa là bạn muốn đi thăm cái nơi nào nơi ba chấm này là con sẽ điền tên ví dụ chùa hay là chùa hay là đi đến uh, trung tâm thương mại chẳng hạn đó thì hai giữ hai cái o này sẽ là các địa điểm cho con lựa chọn Và câu trả lời cho cái cấu trúc này đó chính là ai cho ai thu visit tôi muốn đi sau đó con sẽ cộng với địa điểm mà mình muốn đi được chưa cái địa điểm mình muốn đi ấy được chưa nào ok nào tiếp nha và đây sẽ là ví dụ này which place would you like to visit hội an or the đà lạt bạn muốn đi thăm nơi nào hội an hay đà lạt i try to visit hội an tôi muốn đi thăm hội an được chưa nào ok nào bây giờ khánh linh hãy ghi cái cái cấu trúc và cả ví dụ nhá vâng
con cho cô con viết xong rồi ạ Ok được rồi tiếp nha con Ok nào bây giờ cô sẽ chỉ và con sẽ nói nhá Ok so con đã đặt câu cho con cho cái hành nhất này xem nào đặt câu đi đặt câu là yeah. uh, Which friend was you like to win Vincent to visit a Vincent Tom Tom Nhật uh, Ha Or Or The Museum Of History History Ok, được rồi, tiếp À, nào à, Bức tranh số 2 con Bức tranh số 2 là With Space Food You like to be done Trang tiền Bridge Of Trang tiền Bridge Of Trang tiền Thiên mụ Thiên mụ Pogoder 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 Tiếp Nhảy số 3 uh, Which plan what you like to Vincent 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 Ben Thành Mate Of The City City uh, Thiên Yes, sir. Yes, sir. Okay. With plan what you like to vision um, by the pagoda. Pagoda. Or a hoa hoa temple. temple. Okay. Đây là tốt. Which Đây là phần nói thì thế nào? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi số 2 là Is it far from Nó có xa từ cái nơi đó không? Thì nếu mà nó xa thì con trả lời là yes Nó không xa thì con sẽ trả lời là no Thì thế nào? Ok So how can I get there? Thì cái câu hỏi How can I get there có nghĩa là gì con? Yeah. How can it How can I? Hỏi về phương tiện được chưa? Tôi có thể đến đó bằng cách nào? Được chưa? Tôi có thể đến đó bằng cách nào? Ok. Được chưa? Vậy thì nếu mà con một ví dụ tôi có thể đến đó bằng xe đạp, bạn có thể đến đó bằng xe đạp thì con sẽ trả lời là you can get there by bike chẳng hạn. Được chưa? Hoặc bạn có thể đến đó bằng tàu về by train như thế nào ok tiếp ok đây là bài tập về nhà của con hôm nay nhá theo about place you want to visit trong bài này thì con sẽ nói về cái địa điểm mà con muốn tham quan được chưa talk about place you want to visit được chưa thế vậy con sẽ nói gì ví dụ con sẽ nói là uh, tôi muốn tham quan địa điểm này này địa điểm này nằm ở đâu này địa điểm này rất là đẹp và nổi tiếng có gì này vân vân được chưa và con rất là thích được đi thăm địa điểm đó. Con có hiểu không Khánh Linh? Con hiểu ạ. Ok, được rồi. À, Khánh Linh ơi, hôm nay cô sẽ cho con nghỉ sớm 5 phút nhé Khánh Linh nhá. Là sao? Bởi vì cô không hiểu. Con đâu rồi? Con đây ạ. Ok, bật ra đi con. Ok, cô sẽ cho Khánh Linh nghỉ sớm một chút nhé. Hôm sau mình sẽ học bù nha con. Ok. Vâng ạ. The end of the lesson today. Goodbye, see you next time. Bye bye con. Con chào cô. Hmm.